الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إن له إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه. So we're meeting Yasin. He's an exorcist and he's going to be exorcising a, a jinn. From what I understand, it's a, a demon that predates Adam and Eve. Apparently, they lived in this sort of pre-biblical era. Stephen adalah seorang reporter dari Inggris yang beragama Kristen. Awalnya, ia mengaku merasa penasaran dengan Islam eksorsisme yaitu Rukiah. Maka dari itu, ia menjadwalkan pertemuan dengan seorang imam yang bernama Yasin. That much difference, actually. Okay. Like the Catholics will recite their prayer, uh -huh. we recite our prayer, and the prayers are actually very similar. Okay. And um, you'll see probably abnormal reactions within the person. And so, what would indicate that something is a jinn and not sort of a mental health problem? So that's the whole thing. Is it a jinn? Okay. For us, even that is questionable. We've seen so many videos of these rukia people yeah. just utterly talking nonsense. Sure. <laughs> Right, we can show you some videos, and it's totally superstitious. Okay, okay. And Islam kind of like came to remove superstitious beliefs. Yeah. yeah. Okay. I mean, do you believe yeah. in jinns? Do you believe in? We uh, believe in jinns. Okay. Okay, but do they actually necessarily possess people? Okay. That's another question. Okay. <laughs> Ketika Steven bertanya pada Yasin tentang perbedaan antara Katolik eksorsisem dan Islam eksorsisem, Yasin hanya menjawab secara singkat bahwa itu tidak banyak berbeda dan orang-orang yang dirukiah bisa mengalami reaksi yang tak terduga. Namun, jika kita bahas mendalam nih tentang perbedaan rukiah dan pengusiran setan yang dilakukan oleh umat Nasrani terutama Katolik, menurut kutipan liputan 6.com, eksorsisme dalam Katolik adalah praktek spiritual yang dilakukan dengan maksud mengusir atau mengalahkan kekuatan jahat seperti setan atau roh-roh jahat dari individu yang terkena pengaruhnya. Eksorsisme dalam Katolik mengajarkan bahwa praktek ini tidak umum dilakukan sebagai solusi untuk setiap masalah. Eksorsisme hanya direkomendasikan dalam kasus-kasus yang telah diuji dan diakui secara pasti sebagai kasus yang membutuhkan sentuhan rohani. Sebelum melakukan eksorsisme, imam biasanya melakukan penyelidikan dan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa situasi yang dihadapi oleh individu tersebut memang berkaitan dengan pengaruh kekuatan jahat. Seorang Romo juga menjelaskan bahwa Vatikan telah membuka pelatihan untuk eksorsisme ini. Pendidikan eksorsisme ini setara dengan universitas. Lalu apa perbedaannya dengan pengusiran setan dalam Islam yang biasa disebut rukiah? Dalam Wikipedia disebutkan bahwa rukiah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain atau mata hasad, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, ras dan gangguan jin. Dapat disimpulkan, rukiah tidak hanya sebatas untuk pengusiran setan atau jin dalam diri seseorang atau sebuah tempat, tapi rukiah juga dapat dilakukan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Sedangkan makna rukiah secara etimologi syariat adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Tentunya rukiah yang paling utama adalah doa dan bacaan yang bersumber dari Al-Quran, tapi beda halnya dengan mantra yang diucapkan para dukun ini disebut juga rukiah syirikiah yang dipraktekkan dengan menggunakan bacaan dan cara yang tidak diajarkan Al-Quran, lalu bagaimana jika seorang non-muslim melakukan praktek eksorsisme Islam dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita lanjutkan ke kisah Stephen Yasin menjelaskan bahwa banyak praktisi rukiah di Inggris meyakinkan pasiennya untuk percaya bahwa mereka dihuni oleh jin dan memungut biaya yang sangat mahal untuk jasa mereka. Menurut Yasin, hal ini lebih baik dilihat secara lebih netral sebagai kepribadian bahaya yang menyebabkan penyakit spiritual seperti depresi atau keinginan bunuh diri dan bahwa membaca ayat-ayat Al-Quran atau Alkitab dapat mengusir mereka. So I'm going to actually get you involved. Okay. Okay, so Rod, do you want to just lie down? Bismillah. And uh, just watch this. Okay, just relax. Okay. A'udhu billahi minna shaitan ar-rajim. Al-ardi wa la fis samai wa huwa samiyu al-alim. You better off typing him. A'udhu billahi minna shaitan ar-rajim. A'udhu billahi minna shaitan ar-rajim. A'udhu bi kalimat allahi tamat min sharri ma kharak. Maliki yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضم ولا يهيتون بشيء من ادمه الا بما شاء واسيخ السيخ السماوات الله لا اله الا هو الحي I've shown you how to remove this personality. I see. I, that's what you were looking for. I was, I was being confused. So the, 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 the personality was localized in the stomach. Yeah, exactly. That's the area of affliction. So anyone who has multiple personality yeah. disorder, yeah. inverted commas, we can more or less locate that personality okay. and extract it in this manner. What's interesting for me hmm. is, is your, you know, this scientific, I wouldn't call it a skeptical approach, so you're looking for some, some, some kind of rational foundation for what's going on, but there's definitely a superstitious element to what I'm seeing. I mean, it looks very much to me like you're pulling a demon out of this guy. Do you have an explanation? What is it for you? What is it? What's inside you? What's I, it, I, you I don't know. I, I wish there was an answer yeah, or there okay. was something out there yeah. who would tell us what it is, but yeah. there is nothing. Yeah. Can you see? And you're just happy in that not knowing. Like, this is the, the sense well, that I get. We're not happy. <laughs> we're looking <laughs> into it. <laughs> we're looking into it. We yeah. want answers. Yeah. yeah. Lewat video ini, Yasin ingin menghilangkan unsur tahayul dari proses rukiah yang dilakukan. Ia percaya bahwa kata-kata dalam Al-Quran memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia ingin membuktikan bahwa siapapun dapat menemukan kepribadian-kepribadian itu dan dapat mengusirnya dengan doa. Bahkan untuk orang-orang yang tidak percaya dan hanya menilai segala hal secara ilmiah seperti Stephen. Yasin juga berharap ini akan meruntuhkan semua praktisi rukiah yang tidak bermoral, yang memut biaya langit hanya untuk layanan mereka. Inilah tujuan mengapa Yasin setuju untuk bertemu Stephen. Dia ingin melihat apakah Stephen juga bereaksi ketika di Rukiah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khuduhu sanasun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u indahu billah bi idnih ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitsuna bi shay'in min wasi kursi fis samawati wal ard kamaman would you like to press your friend because i don't know your friend but he seems out of it a'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim bismillahir rahmanir rahim he seems out of it yeah yeah Yeah, he is. As Yasin probed my upper chest with his incomprehensibly strong digits, I remember feeling a creeping numbness along my left side that spread across my torso and then down to my legs to the point that it felt like I'd been injected with some bizarre epidural. It was pleasant and comfortable and nothing like the distress his other clients seemed to go through. While I remember being completely lucid and aware, there are moments of footage I have no memory of, like when I'm lying on the floor and he's tapping at my stomach. Okay, right, I'm gonna call it there. You tell me. <laughs> Wait. Oh. <laughs> Sit back. I just felt um, kind of trouble speaking, but trouble speaking and lightheaded right now. But when you... When okay, so I haven't concluded and I haven't pushed it. Yeah. But it's just proof of concept. These are just simple prayers that people had traditionally and um, you know, there's some kind of healing to it and it's yeah. not all placebo. So I think Yasin got what he wanted which was basically using the Quran to put a non-Muslim into a trance. But I certainly didn't. I have no idea what happened to me in there. Yasin believes that he's extracting different personalities um, that would otherwise cause uh, psychological and physiological harm. But he refuses to call them jinns. I do believe that at least on a subconscious level, Yasin and his clients do believe in jinns. And that's what gives his rituals their power. But that still doesn't explain what happened to me. Either way, I think there's a lot we can learn from these archaic medieval rituals if we study and explore them objectively and impartially without all that superstitious baggage to understand what's driving all those reactions in people to understand what's happening to them so that's it i'm going to go home i'm going to watch all this footage again and um yeah i'm going to try and see what happened to me in there 
Setelah merasakan efek saat sedang di Rukiah, Stephen mengaku masih merasa bingung mengapa ia bisa bereaksi seperti itu. Masya Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an sebagai penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Terbukti bahwa non-muslim saja bereaksi ketika dibacakan ayat Al-Qur'an.